ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சமீர் கடன் மாடி தோட்டத்துக்கு மீன் அமீன் அமிலம் தண்ணி கலந்து எப்படி நம்ம மாடி தோட்டத்துக்கு ஊற்றுறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க நான் இப்போ வந்து ஒரு நூறு மில்லி எடுத்திருக்கிறேன் என் மாடி தோட்டத்தில் கொஞ்சம் செடி அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் எடுத்துருக்குறேன் ஒரு இருபது லிட்ரு தண்ணி கலந்துக்கலாம் இந்த பக்கெட்டில் ரெண்டு பக்கெட்டு நான் கலந்துக்குவேன் இப்போ நூறு மில்லி எடுத்து அதில் ஊற்றிட்டேன் ஊற்றிட்டுங்க பாருங்கள் கலந்துருக்கிறேன் இப்போ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப திக்னஸாக இருக்குது அதனால் நான் இன்னொரு பக்கெட்டில் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் ஏன்னா ரொம்ப திக்காக ஊற்றுனா பலன் அதிகமாக இருக்கும்னு ஊற்றிடாதீங்க அது நல்லது இல்லை அது அதுக்குள்ள அளவு கரெக்டாக ஊற்றுனேன் எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக வந்துடும் ஏன்னா இன்னும் நான் எடுத்துருவேன் ஏன்னா கொஞ்சம் லைட் கலராக தான் இருக்குன்னு டார்க்காக ஊற்றக்கூடாது இது நம்ம வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை இது ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தால் நம்மளுக்கு செடி எல்லாம் பசுமையாக இருக்கும் நிறைய பூ வச்சு காய் பிடிக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒவ்வொரு பயிர் வைக்க நம்ம கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் அதோட இந்த மீன் அமிலம் அதையும் நம்ம கலந்து கொடுத்தா இன்னும் நம்மளுக்கு மாடி தோட்டத்தில் உள்ள செடி இன்னும் நல்லா செழிப்பாக நிறையா பூ வச்சு காய் பிடிக்க நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இந்த சவரு வந்து ஓசில் இதுமாரி மாட்டி நம்ம செடிக்கு தண்ணி ஊற்ற ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை பற்றி கூட ஒரு தனி வீடியோ நான் யூடியூப்பில் போட்டிருக்கேன் அதை கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது பாருங்கள் நான் ஒரு வாளி ஃபுல்லாக வச்சுட்டேன் இதை நான் வந்து ஒரு சின்ன பூ வாளியில் ஊற்றுறேன் ஏன்னா பெரிய பூ வாளியில் ஊற்றுனா நம்மளுக்கு வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும் அதனால் ஒரு சின்ன பூ வாளியில் ஊற்றிருக்கிறேன் ஊற்றிங்க பாருங்கள் செடிக்கெல்லாம் ஊற்றுறேன் தக்காளி செடி கத்திரி மிளகாய் நம்ம மாடியில் என்னென்ன செடி வச்சுருக்கோமோ அனைத்துக்கும் ரோஜா பிள்ளைந்து எல்லா செடிக்கும் நம்ம இது ஊற்றலாம் அவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் இது ஊற்றி ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து பாருங்களேன் இந்த இலையெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பசுமையாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்ரீன் கலரில் இருக்கும் பாருங்க ஊத்திட்டு வரேன் கத்திரி கண்ணி எல்லாத்துக்கும் ஒரு பூ கூட உழுவுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை எல்லாமே அப்படியே காய் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி பெருங்காய கரைசலுக்கும் நல்ல ஒரு பலன் இருக்கு பாருங்க தக்காளி செடிலாம் இருக்கு இன்னும் அறுவடை பண்ணுற அளவுக்கு தக்காளி இருக்கு இன்சாலா அடுத்த வீடியோ தக்காளி வீடியோ போடுவேன் நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் ஊற்றுனேன் ஏன்னா பெரிய பூ வாலியாக இருந்தால் சீக்கிரமாக ஊற்றிடலாம் ஆனால் ரொம்ப தண்ணி வேஸ்ட் ஆகும் மீன் அமீன் அமிலம் அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக ஊற்றுறது பெஸ்ட்டு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஒன்று ஒன்று நம்ம மாற்றி மாற்றி ஊற்றும் போதே நமக்கு வந்து நிறைய பலன் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ்